while wars elsewhere hold the world's attention a new conflict may be on the cards along the line of actual control between india and china in eastern ladakh is to pehla ke america de teh chad ke ya apne kise hor votan di politics india is kism da dusaas kare is nu china nip the evil in the bud de formula te kaam karna chahunde ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਲਾਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੌਕਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਆਇਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਸੀਪੈਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਊਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਰੇ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲੈ the harsh reality india faces is that for the foreseeable future there will continue to be an asymmetric balance of power in favor of china hmm. the reality hai ki jada balance of china de haq ch hai Belka. india is dependent on russia in a war with china india will not be able to rely on a military equipment lifeline from moscow given russia's growing dependence of china for its economic security ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਅਗੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਜ਼ਾ ਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਦ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਇੰਡੀਆ ਯੂਐਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਟੂ ਅ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਕ within this time frame crafting a pathway from mutually assured destruction to mutually assured survival is the ultimate challenge confronting new delhi and beijing ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਦਾ ਬਰਜ਼ ਮਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅਨਿਲਮ ਖੋਰਤਨਾ ਟੀਵੀ ਫੋਰ ਦਿਸ ਅਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ੂ ਸੁਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮਹਿ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 13 ਮਾਰਚ 2024 31 ਫਗਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਸਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰ ਸਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰ ਸਿੰਕ ਕੇਬਲ ਬਲਫ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਐਪ ਰਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ
1984 सेम नंबर ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv4.tv ਤੇ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ चीन ਦੇ ਫੌਜੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਮਾਲਦੀਵਸ ਨੇਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੂਸੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਸਡ ਨੇ ਉਹੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਾਰਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਚ ਸੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀਰ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ اخلاقੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਨਿਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 30000 ਡਾਲਰ ਮਿਨੀਮਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜੇ 1000 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੰਗੋ ਡੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਵਨ ਘਟ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਗੋਇਲ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੌਂਗ ਅ ਟਾਈਮ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਸੈਕਸ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉੜ ਗਏ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਲ ਬਾਂਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਫਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਲੰਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 10000 ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਐਲ ਓ ਸੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਐਲ ਏ ਸੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 50000 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 10000 ਫੌਜ ਹੋਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੈਲਾ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਂਗ ਤੇ ਕਮੈਂਗ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਚੋ
ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਰਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਅਰਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਔਰ ਇੰਡੀਆਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਰਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਐਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਐਂਡ ਇਨਐਲੀਨੇਬਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਚਾਈਨੀ ਸਾਈਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਥਿਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਸੈਵਰਲ ਓਕੇਜਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਪਲੋਮ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਸੇਜ ਮਿਲਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਮਾਲਦੀਵ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਲ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਵਿਦਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉੱਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਬੂਮਿੰਗ ਔਰ ਫਰਾਣਾ ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਲਦੀਵੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ
ਔਰ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਔਰ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਰੂਸੀ ਆਰ ਯੂ ਐਸ ਆਈ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਜਰ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਵਨ ਆਮ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਆ ਕਾਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਟੈਰੀਟਰੀ 2020 ਤੋਂ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪ ਸੌਂਗ ਡੈਪ ਚੌਂਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਮੀਰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਵਾਰ ਕਲਾਊਡਸ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲ ਵਾਰਸ ਐਲਸਵੇਅਰ ਹੋਲਡ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ a new conflict may be on the cards along the line of actual control between india and china in eastern ladakh unna ne kaha ji lokan da dhyan dooje passe a gaza de vich ki ho reha hai ja ukraine ch ki ho reha hai par ladakh de vich eh jang de halat ban rahe ne aur eh jada unna ne kaha bhi eastern europe aur ukraine russia ukraine war ch phasya hoya hai aur israel gaza war west asia de vich hai ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵੀਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਬੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਇਫ ਤਾਈਵਾਨ ਕਮਸ ਟੂ ਮਾਈਂਡ ਥਿੰਕ ਅਗੇਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਾਈਵਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਦ ਸੈਕੰਡ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰ ਵਿਲ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਬੀ ਫਾਟ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਇਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਾਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਔਰ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਲਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰੂਸੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਨੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਚਾਈਨ
ਫਿਰ ਉਹਨ ਕਹਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1962 ਚ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ 40000 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ 1962 ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ there is not even a blade of grass there what is the importance of that no ke utthe ta ek ka da tila vi nahi ugda hai aur us so india de layi to other than territorial integrity da hi mantra padan de le par china de layi eh sari jehdi cpac aur dusre de thalle important ho janda hai aur eh china jehda hai isnu kise vi halat de vich inu jehda hai oh bharat de is kise ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਬਣਨ ਦੇਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਰੂਸੋ ਨੇ ਰੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸ਼ਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਰੂਸ਼ਲ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘ ਕਿਆਂਗ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਕਿਆਂਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਵਾਈਟਲ ਪਿਲਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਇਲ ਪਾਈਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਾਸ਼ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿੰਗ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਇਆ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਧਰ ਆਈਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਡੀਓਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਹੈ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਪੋਰਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਸੀਕਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਲੈਸ ਰਿਲਾਇਐਂਟ ਔਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਲਾਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਲਾਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੌਕਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਆਇਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਸੀਪੈਕ ਰਾਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਰਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਰਾਊਟ ਹੈ ਸੀਪੈਕ ਦਾ ਇਹ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੀ ਸਿਟੀ ਗਿਲਗਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਖੁੰਜਰਾਬ ਪਾਸ ਇਹ ਦਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਧਰ ਗਿਲਗਿਤ ਵੱਲ ਇਹ ਉਸ ਚੋਂ ਖੁੰਜਰਾਬ ਪਾਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਗਰ ਟਰਮੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ 
ਕਾਸ਼ਕਰ ਤਾਕਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟ ਆਫ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਰਾਊਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਰਾਬ ਪਾਸ ਔਰ ਸਕਰਦੂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਚਾਈਨਾ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸਚ ਅ ਪੋਸੀਬਲ ਅਟੈਕ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਰੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਟੂ ਅਨੈਕਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਂਡ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨ ਟੂ ਐਕਸਾਈ ਚੈਨ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਊਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਰੇ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ 1962 ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਇਵਨ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਖੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਥਰੂ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਿਸਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਊਡਡ ਇਨ ਏ ਵੇਲ ਵੀਵਡ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਸ ਆਫ ਰੈਟਰੀਕਲ ਪੋਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੌਸ਼ਨਸ ਕੌਸ਼ਨਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੀ ਗਲਾਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪਰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਪ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਰੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਇਜ਼ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਫੇਲਸ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਦਾਖ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਪ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਲ ਐਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬੀਹੋਲਡਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਟਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਲ ਐਸ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਨੋ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਐਕਸਾਈ ਚੈਨ ਸਿੰਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਸ ਸਨੈਸ਼ਡ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ ਇਨ 1962 ਹਾਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੋਟਾ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈ ਚੈਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਗੇ ਉਹ ਉਹਦਾ 4000 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੋਲ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈ ਚੈਨ ਦੇਣੇ ਸੋ ਇਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 4000 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈ ਚੈਨ ਜਿਹੜਾ 1962 ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਮੇਡ ਨੋ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਐਵਿ
ਔਰ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰ ਓਵਰ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈਵੀ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂਕਰੇਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ देयर ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵਾਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਯੂ ਐਸ ਇਜ਼ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਮੀਟ ਅਰਜੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਅ ਵਾਰ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਜ਼ਾ ਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਸਨਰੀ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਇੰਡੀਆ ਯੂ ਐਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਟੂ ਅ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਕਟ ਵਿਦ ਇਨ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਰਸ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਯੂ ਐਸ ਦੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਹੈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਫਰੈਜ ਡਿਵੈਲਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਅ ਪਾਥਵੇ ਫਰਮ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ to mutual mutually assured survival is the ultimate challenge confronting new delhi and beijing ke bhai eh jada eh dekhne wali gal hai ke bhai eh kis rukh nu jayega par main samajhda hai ke bada intelligently likhya hai write up hai ji aur is passe wal point out karda hai otherwise eh gal koi utardi nahi hai jehdi hai oh jinnu kehnde ne ke andar ke bhai ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 10000 ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਟ ਫੋਰ ਟੈਟ ਜਾ ਖਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੱਦਲ ਘਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉੜਦਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਅਰਸ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਰੀ ਫੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਨਿਊ ਲੌਂਗ ਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 111101 ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166195984 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tvreport.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂ